डियर स्टूडेंट्स दस नए टॉपिक्स आज के फिर आप सबों के बीच आ चुके हैं कल के टॉपिक्स हुए कि नहीं चूंकि मुझे यह जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पैंसठवीं की तैयारी करेंगे तो यह तो बात हो गई जिम्मेदारियों से भागने की आप इस तरह से अगर साल दर साल यह सोचते रहेंगे कि अगली बार तो टुमारो नेवर कम्स आज ही आपको लगना चाहिए अभी भी तीन महीने हैं मेरा यह मानना है कि अगर इन तीन महीनों में सात से आठ घंटे मिनिमम छह घंटे आप पढ़ाई करें कंसोलिडेटेड फॉर्म में छह से सात घंटे अगर आप निकाल लेते हैं तो अच्छी तैयारी हो सकती है नेट पे काफी कुछ अवेलेबल है साथ ही हमारी तरफ से भी आपको काफी कुछ मिल रहा है मेरा यह मानना है कि वैकेंसी बड़ी है सीटें बहुत हैं आपको इसी बार पूरा जान लगा देना चाहिए देखिए आज के इन टॉपिक्स में जो हमने चुना है लेकिन उससे पहले कुछ लोग बुक्स के बारे में कहते हैं कि बुक का फेस दिखाया जाए क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि नया बुक किस रूप में है किस तरह का है तो पहली बात आप क्वेश्चन बैंक एक बिहार का जो क्वेश्चन बैंक है उसे आपको रखना चाहिए केबीसी नैनो का ये नया एडिशन है बिल्कुल न्यू एडिशन जिसमें तिरसठवीं बीपीएससी जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है उसका भी कलेक्शन है तो आपको यह लेना है ये नहीं लेना है यह पुराना है ये पुराना है जिसमें तिरसठवीं बीपीएससी का कलेक्शन नहीं है जो अभी लास्ट में बीपीएससी के एग्जाम हुए आपको ये वाली लेना है जो लेटेस्ट है साथ ही ये तो हर कोई जान रहा लूसेंट का अब ये चौड़े फॉर्म में पहले जो आता था वो थोड़ा सा छोटे फॉर्म में आता था अब ये बड़े फॉर्म में आ रहा है लूसेंट का ये जी साथ ही क्राउन का ये आप जरूर लें ये बहुत अच्छी बुक है इसे आप कोई प्रमोशन या प्रचार ना समझें चूंकि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है ये बुक सारे छात्रों के पास है यही कारण है कि हमने इसे आधार रूप में लिया है थोड़ी बहुत हमारी मजबूरी भी है हालांकि हमारा ये मानना है कि टाटा मैग्रोहिल और यूनिक गाइड्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके प्राइसेस बहुत हैं सभी एफोर्ड नहीं कर पाते दूसरी बात आज के दस टॉपिक्स जो लिए गए हैं वो देखते हैं कि कौन से हैं इन्हें आपको करना चाहिए आपको बिल्कुल करना चाहिए आप इसे नहीं छोड़ें मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टाइम निकाल कर अपने जो बिजी शेड्यूल्स हैं थोड़े बहुत उससे कटेल करें उस उस टाइम को और यहाँ पर दें आइए देखते हैं ये दस टॉपिक्स कौन से हैं दरअसल आज का पहला टॉपिक हमने लिया है जैन धर्म आपको जैन धर्म करना है जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों हम लोग करेंगे कल बौद्ध धर्म करेंगे आज जैन धर्म आपको करना है ये क्राउन में अठारह नंबर पेज पर पे, और लूसेंट में छः नंबर पेज पर पे ही मिल जाएगा इसमें सब कुछ आपको करना है जैन धर्म को पूरी महा जो भगवान महावीर के जो डिटेल्स हैं उनको लेना है कहाँ कहाँ उन्हें उन्होंने धर्म प्रचार किए कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण पक्ष हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लें ये क्वेश्चन तो आसान है अगर आप देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन आया है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था तो बहुत ही आसान है कुंडग्राम तो वैशाली में कुंडग्राम में तो ये एक आसान प्रश्न था इस तरह के जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आएंगे जो बनने वाले होंगे आज का जाइए दूसरा टॉपिक देखते हैं दूसरा टॉपिक है बंगाल विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ बंगाल हमने लिया है मॉडर्न इंडिया और एंशंट इंडिया दोनों हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर बंगाल विभाजन सी हंड्रेड एल फोर्टी सिक्स पेज पर पे आप इसे देख सकते हैं ये बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला था ये आप जरूर ध्यान रखेंगे देखिए अगर इससे संबंधित क्वेश्चन हम अगर देखना चाहें तो इसके क्वेश्चन हैं देखिए अठारह नंबर क्वेश्चन बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ तो आसान क्वेश्चन था हम जानते हैं स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार दोनों आंदोलन चला था तो स्वदेशी यहां पर दिया हुआ है दूसरा देखिए जो तीसरा टॉपिक है दो ज्योग्राफी के टॉपिक्स एक खरीफ फसल हमने लिया है देखिए इंडियन एग्रीकल्चर में भारतीय कृषि से हमने खरीफ फसल लिया है खरीफ और रबी फसल हम लोग करेंगे आपको ये जानना है कि खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आते हैं ये भी आ जाता है कि कौन खरीफ फसल नहीं है तो ज्योग्राफी में आप इसे करें भारतीय कृषि में ये मिल जाएगा 109 पे क्राउन में और वन में लोसेंट में इसमें आप धान गन्ना कपास मक्का मूंगफली सोयाबीन ये जरूर करें ये करेंगे इसमें कि कितना टेम्परेचर चाहिए इसमें धान गन्ना और कपास ये तीन का आप कर लें कि इसमें कितना टेम्परेचर चाहिए कितना बारिश चाहिए किस मिट्टी में ये पैदावार होता है साथ ही मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं इतना कर लें आप 
खरीफ में और अगर इसमें कुछ नहीं मिलता तो आप नेट से निकाल लें लेकिन इसे आपको करना है देखिए इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है तैतालीस नंबर फोर्टी भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है तो ये पुराना डाटा भी हो सकता है इसमें जो इकोनॉमी में ज्योग्राफी में लेटेस्ट डेटा को हमें ध्यान में रखना होगा तो आइए आज का चौथा टॉपिक देखिए ये जल संधि है यानी जल डमरू मध्य इसे हम लोग करेंगे जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं क्राउन में एक लूसेंट में 90 नंबर पेज पे ये मिल जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बी में प्राय स्टेट से जल संधियों से एक क्वेश्चन दिख जाते हैं इन्हें आपको बिल्कुल करना है नहीं छोड़ना है आइए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन जो इसमें आया था कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है ये देखिए थोड़ा सा टफ था हालांकि चॉइस देखकर हम इसे इसके आंसर निकाल सकते थे लेकिन ये थोड़ा सा बहुत रफ नहीं है आप जल संधियां यह ध्यान रखें कि सारी जल संधि नहीं करने हैं उसमें चुने हुए मात्र दस आप कर लेंगे ये ध्यान रखेंगे अगर आपको दिक्कत होगी तो हम कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट्स भी के जवाब भी इसमें मिलेंगे आपको आइए आज का पांचवा दो साइंस के टॉपिक है आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन देखिए यह आपको करना है एटोमिक स्ट्रक्चर से आपको परमाणु संरचना के ये सब टॉपिक्स हैं ये आप करें ये रेगुलर एग्जाम में आइसोटोप तो बराबर एग्जाम में दिखता है आपको इसे करना है क्राउन में ये 397 हम लूसेंट के पेज इसे नहीं नहीं बता रहे हैं चूंकि उसमें ठीक से हमें नहीं मिला तो आप इसे या तो क्राउन से करें या फिर नेट से देख लें या फिर आप जहां भी आपके पास है एटोमिक स्ट्रक्चर में ये मिल जाएगा आइए इसे क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं दरअसल अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो यह दरअसल पूछ रहा है कि आइसोटोप में दरअसल आइसोटोप में क्या होता है देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत इसमें टफ नहीं है अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था आप जानते हैं कि आइसोटोप में परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग होता है यहां पर अठासी नंबर क्वेश्चन को देखकर आप इसके आंसर निकाल सकते हैं इसे समझ के पढ़ना है देखिए याद नहीं करना है इसमें आपको समझना है उसके बाद आइए साइंस का छठा टॉपिक यानी लीवर हमने उठाया है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पाचन तंत्र में ये मिल जाएगा ये टॉपिक 468 क्राउन में और 252 लूसेंट में ये मिल जाएगा आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं मनुष्य में एफलाटॉक्सिन जो फूड पॉइजनिंग है वो किस अंग को प्रभावित करता है तो इस तरह से आता है लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लीवर अच्छे से करना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद आइए सातवां टॉपिक हमने लोकसभा लिया है पिछले दिनों हम लोगों ने राज्यसभा किया था इस बार लोकसभा लिया है लोकसभा कब फॉर्मेशन हुआ इसमें कितने मेंबर्स होते हैं कैसे मेंबर्स चुने जाते हैं उनका मिनिमम एज क्या होना चाहिए किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं बिहार में कितनी लोकसभा की सीटें हैं तो ये सब आपको ध्यान में तीन बड़े राज्य जहां से लोकसभा की सीटें आती हैं ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए सी और एल पर आप इसे देख सकते हैं आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन आसान है पॉलिटी के क्वेश्चन बन जाएंगे हमारा यह मानना है देखिए यहां पूछा कि लोकसभा का पहला आम चुनाव बहुत आसान 1952 में पहला चुनाव हुआ था तो ये एक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है पॉलिटी का भी है लोकसभा आप अच्छे से करें आइए अगला टॉपिक टफ है देखिए ये टॉपिक हम कहेंगे इकोनॉमी में आपको परेशानी तो आएगी चूंकि इकोनॉमी के टॉपिक्स बहुत ही एरेटिक और मिसलीडिंग भी होते हैं कई बार धोखा देने वाले होते हैं आपको यहाँ पर राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट करना है ये बजट का पार्ट है आप जब इकोनॉमी में बजट का चैप्टर लाएंगे तो उसमें बजट घाटा राजकोषीय घाटा ये सब राजस्व घाटा ये सब आपको पढ़ना है आपको बुक में बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ क्राउन में थ्री हम पेज दे रहे हैं लूसेंट में हमें नहीं मिला ये इसे आप नेट से बजट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट आप समझने की कोशिश करेंगे ये एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आया कि राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा ये तो बहुत टफ था किस कमेटी ने सुझाव ये दिया था हालांकि ये देखिए आसान इस पॉइंट ऑफ व्यू से है यहां पर ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था हालांकि यह टफ है चूंकि चिलैया कमेटी आप जानते हैं कि टैक्स रिफॉर्म पर गठित हुई थी तो यहां पर बाकी जो है टैक्स रिफॉर्म पे नहीं है 
तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा लेकिन रंग राजन कमेटी भी इसी तरह की कमेटी है लेकिन यहाँ पर चलैया कमेटी इसका आंसर है तो ये ध्यान में रखना होगा फिजिकल डेफिसिट आपको करना है आप नेट का भी हेल्प लें नवा क्वेश्चन हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान हम लोग करेंगे ये आप ध्यान में रखेंगे कि आसियान में कितने मेंबर्स होते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये किस तरह का संगठन है ये यहाँ पर 522 और 284 पेजेस पे आपको मिल जाएंगे इससे क्वेश्चन देखते हैं देखिए यहाँ पर 86 क्वेश्चन ये यूनेस्को से संबंधित है लेकिन ये भी यूनेस्को भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे आप आसियान को ध्यान में रख के करेंगे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं इसका हमने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर देखिए यूनेस्को से संबंधित पूछा है आइए दसवा टॉपिक आप बिहार के हिस्ट्री से हमने उठाया है 1857 की क्रांति बिहार के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है अठारह का महासंग्राम उसका बिहार में क्या रिपरकशन था इसे आपको पढ़ना है क्राउन में जो बिहार का स्पेशल है 91 पेज पे मिल जाएगा इसके अलावा आप विवास पैनोरमा केबीसी बी नैनो और आजकल और भी कुछ बुक्स मार्केट में दिख रही हैं लेकिन हम कहेंगे कि क्राउन में अच्छा दिया हुआ है बाकी आप इम्तियाज़ अहमद की भी आती है तो आपके पास अगर इस तरह के बुक्स हैं तो आप उससे पढ़ें उसके अलावा ये देखिए हमने आज ग्यारहवा टॉपिक लिया है 2011 की जनगणना हम लोग रेगुलर करेंगे क्योंकि इसे आपको ध्यान में रखते हुए बराबर करते रहना नगरीय जनसंख्या ये जो शहरी जनसंख्या है इसके बारे में आपको टू के सेंसस में डिटेल्स इकट्ठा करने हैं यानी कहा नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है प्रतिशत कहां अधिक है कौन सा राज्य टॉप थ्री में है इस तरह के आपको ध्यान में रखना है बुक्स हमने यहां पर 223 और 114 सौ ये आपको दो पेजेस हमने बता दिए दोनों बुक्स के आइए इसे क्वेश्चंस भी देखते हैं इसके क्वेश्चन दरअसल कैसे हैं यहां पर अगर आप बरासी नंबर देखेंगे तो यह तो दो के अनुसार चूंकि ये ये क्वेश्चन किसी पुराने एग्जाम का है हम 2011 का मानकर चलेंगे लेकिन पूछा है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व तो इसी तरह से आपका नगरीय जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको इसी तरह से इन टॉपिक्स को करना है आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है चाहे आप सदही तौर पर ही इससे क्यों ना पढ़ पाए टाइम अगर कम मिलता है लेकिन आपको हर टॉपिक को पढ़ना है डेली किसी दिन हमारा टॉपिक नहीं आएगा तो आप बचे हुए टॉपिक्स को रिवाइज करें उसे पढ़ लें सारे टॉपिक्स को एक कॉपी में आप नोट डाउन करते जाए ध्यान लगाएं कुछ भी असंभव नहीं है 90 डेज बहुत है आपको तैयारी को कंसोलिडेट करने के लिए छोड़ना नहीं है इस एग्जाम को अच्छे से देना है अपना ध्यान रखें बहुत जल्द दूसरा टॉपिक भी आएगा तब तक आपसे इजाजत लेंगे अपना ध्यान रखें टेक केयर